Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Rusarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery. Hola gente, bienvenidos a este hermoso, este hermoso programa llamado Bizarro. Estamos felices, ¿o no? De estar aquí. Estamos muy felices, Roberto. Sí. sí. <risa> muy felices. Muy felices. Se siente cabrón la felicidad. La neta sí, sí, estamos muy felices. Este, estamos... Estoy emocionado por los capítulos, por el capítulo de hoy, perdón. Este... Y vamos a empezar, ¿no? Siempre es un buen día para grabar Bizarro, güey. No, neta. Dirías que siempre es un buen día. Eh, híjole, güey. No, que... no, siempre es un buen día, fíjate, yo, yo ahora sí, que lo dices. Yo sí no, más bien que siento sí. que cuando yo estoy aquí y ya sé que vamos a grabar Bizarro, para mí es un gran día. O sea, yo, yo creo que sí es un buen día porque... Oye, perdón, yo creo que siempre es un buen día porque incluso un muy mal día en Bizarro como que... Que mejora. Ajá. Sí. Es, digo, está de la verga para el... La, porque normalmente <ríe> los malos días son malos días para una persona y luego dije, puta, está, está teniendo un mal día. Claro. Pero para todos los demás y para el programa creo que es... Es algo, un buen día. Es un buen día. Sí, la neta, yo los días que sé de que, ay, vamos a grabar Bizarro, digo, bien. Sí. De, de hecho, incluso diría que los buenos días son malos días. O sea, porque todo mundo... Me imagino que la audiencia es de que verísima si está pasando algo porque le agrega un sazón <risa> distinto al episodio. Cuando menos eso yo. Pero lo más raro de todo es de que justo las noticias que hablamos en Bizarro, para la mayoría de la gente, las noticias son un pésimo día. Sí, para <risa> la raza de las noticias sí. son un terrible día sí, casi bueno. siempre. Bueno, bienvenidos al programa donde glorificamos la miseria sí. ajena y lo transformamos en risas Puta populares. Madre, estamos lucrando de la Bizarro. Tragedia. Bizarro. Ustedes me dan asco. Pero bueno, empecemos <risa> con las noticias de hoy. Ustedes siendo nosotros. Here, Here we go. go. Bueno, Mark Zuckerberg está Bien. construyendo un búnker post-apocalíptico post de 100 millones de dólares en Hawái. ¿Es verdad esto? Sí. Ah, cabrón. Hay muchas notas okay. al respecto. El búnker está en un complejo que también incluye las eh, dos mansiones conectadas y un sistema para autoabastecerse. El complejo ocupa 100, 570 hectáreas, está protegida por un enorme muro y seguridad 24-7. El refugio subterráneo será casi de 500 metros cuadrados, con un diseño 100% autosuficiente, con sistema propio de agua y alimentos. Además de todo esto, en las instalaciones habrá edificios con al menos 30 habitaciones con baño, albercas, casas con, en los árboles canchas de tenis, entre otras cosas. Oh, man, canchas de tenis verguísimas. ¿no? Canchas de tenis posapocalípticas. <risa> La pregunta es, ¿el tío Mark sabrá algo que nosotros no? Madres, ¿por dónde empezar, güey? Estas noticias me dan asco, güey. Eh... <risa> a mí no me dan asco, o sea, a ver, bueno, me dan asco obviamente por el lado de la opulencia y que alguien acumule tanto dinero cuando existe tanta desigualdad en el mundo. Eso, eso entiendo y comparto el asco. Sí. Pero... Tiene sentido que haga esto. O sea, lo que voy es que ya tienes tanto dinero, tienes tu portafolio tan diversificado que ya llegas al extremo en donde dices, no mames, de, de, de por qué situación no estoy cubierta. Y te vas a las más improbables y también te blindas ahí. Y, sí. Pero lo, lo que me impresiona es que uno diría, bueno, está bien, le metes 5, 6, 7, 8 millones de dólares que sigue siendo un chingo de dinero a esto. Le metió 100 millones de dólares. O sea, que para que, él no es nada. ¿Qué tanto lana tiene exactamente? Sí. Para él no es nada. Para él no es nada meter 100 millones. O sea, y justo como dices, ¿no? Ese tipo de cosas de que casi creo si llega su, su portafolio manager y le dice, de que a ver, Mr. <risa> sí, Mr. Sí, Mr. Sí, Zuki, sí. ya tienes, güey, clones de, de ovejas, sí. ya tienes de que perros robots, ya tienes ya, de que te, una te cura para... El... Nos están escuchando, te tengo que portafolio manager, güey. ¿Es en serio? Sí. Qué raro, güey. That's que... so fucked up, güey. Bueno, Zuckerberg nos está escuchando. Nos está escuchando. Entonces, o sea, llega su portafolio manager y le dice a Dr. Zuckerberg, usted ya tiene todas estas cosas. Lo único que no tienes todavía es un búnker posapocalíptico. Y Mark Zuckerberg diría, debería tener uno. Y dice, pues mira, güey, dentro de sí. tu riqueza, esto va a representar a lo mejor un 1%. Pero las posibilidades de que pase también son como el 1%. Entonces, la verdad es que el costo-beneficio me parece que da. Y Zuckerberg diría, va, dale, le das mételo. 1% que esto sea útil en algún momento de su vida. 1% en el que sea útil en algún momento de su vida, sí. O sea, 1% que en algún momento ya puta, qué bueno que le invertí. Qué bueno que tenga un búnker. Se me hace sí. mucho un ciento, ¿no? 1% no se me hace tanto. Ahorita no, para Estados Unidos no. Güey, de hecho justo se me, hace, se me hace interesante que ahorita, ahorita, ahorita hay dos películas muy de moda en Estados Unidos que hablan sobre una guerra civil americana, güey. Ahorita contemporánea. La que acaban de hacer los Obamas, de que la nueva de Netflix, esta de This is how things end o algo así. 
que es como una familia, güey, que se va de que a los Hamptons y la madre y empieza una guerra civil en Estados Unidos. Mm. Y literal, los güeyes de que un, un vato que era, de hecho, un millonario de Wall Street, este, se topa con otra familia que estaba rentando su casa como un Airbnb y este güey como que tenía insider info y sabía que iba a pasar. Por eso se fue a esa pinche playa en medio de la nada. Porque según era la mejor oportunidad de, de sobrevivir. Porque él como que había conectado variables y sabía que venía un pedo. Y acaban de denunciar una nueva de Studio 24, del que nos gusta un chingo, que también es de una guerra civil americana, güey. Y lo raro aquí es esto. El cine sueña por nosotros, ¿ok? O sea, constantemente hay que tener esta noción de que el, el cine es como un tipo de sueño compartido. Tenemos rato que estamos soñando con escenarios posapocalípticos. O sea, pero bastante tiempo, güey. O sea, sí, era sí, sí. el dominio de las máquinas, el tema de los zombies, que es una metáfora de la pobreza. O sea, hay muchas cosas que son sueños posapocalípticos. Como si, como si supiéramos que las, el curso que lleva, lógicamente, nuestras decisiones actuales, es algo así. Es un escenario posapocalíptico, ¿ok? El hecho de que estos millonarios tengan estas como fantasías de protección de que necesito un búnker, pues es como eso, es de que, güey, o sea, las probabilidades son muy bajas de que pasen, pero si llega a pasar, pues prefiero tenerlo. Ah, claro. Ahorita estos 100 millones, ¿cuánto me generarían de interés? O sea, a lo mejor un 12, un 20%, muy bien invertidos. Pues, güey, este pedo prefiero tenerlo de colchón. O sea, mi, mi, sí. mi patrimonio sigue creciendo igual, ¿sabes? A ver, entiendo la parte de que la, la ficción, el cine... Eh... Las novelas funcionan como especulaciones de un futuro, ¿no? Ensayos. Y muchas veces acaban... El arte acaba pensando fuera de la caja y acaba manifestando quizá una realidad que después se vuelve una profecía. Pero también a veces pecamos un poco de, de la falacia del historiador de que en retrospectiva entendemos el posicionamiento dentro de la narrativa de los últimos 20 años y decimos, ah, ah mira... Pues aquí lo estábamos pronosticando. O sea, creo que independientemente de lo que pasa, encontraremos esa manera de justificar bajo la narrativa que sucedió en los últimos 20 años uh -huh. el por qué estábamos especulando eso en ese momento. Uh -huh. Y también a veces pasa que la ficción especula cosas que no acaban pasando Totalmente. y se vuelve... Retro post futurismo. Que es algo muy interesante explorar, pues son caminos no explorados ah, total. de la humanidad. A mí, o digo, me hace sentido que esté haciendo esto porque definitivamente tiene un portafolio manager, definitivamente, seguramente alguien está cobrando una comisión sota también de hacer esto y pues tiene que estar moviendo el dinero al chile y ya, eh, para mí es un síntoma de, de la cantidad de lana que tiene y, y, sí. y el hecho de que despilfarre 100 millones de dólares y le pongan canchas de tenis, algo que probablemente nunca va a usar, es increíble. Va, vamos a llegar a eso, güey. O sea, ahí te va el otro ángulo que quería explorar. Es como que... Lo, lo que me parece absurdo de esto es de que, ok, este güey es capaz de meterle 100 millones de dólares pensando que puede existir un escenario post-apocalíptico. ¿Tú crees realmente que él no hace la conexión de que justo su manera de actuar en el mundo y la toma de decisiones que lo hace ser capaz de acumular tanto dinero son las mismas lógicas de relaciones entre variables que hacen necesario la construcción de un búnker? No sé si me Yo explico. creo que sí, sí, estoy de acuerdo contigo. O ¿verdad? sea, una parte de mí quiere explorar ese camino, pero otra parte de mí está explorando el camino de... Tiene tanta lana que al Chile ya se diversificó tanto que esto es lo único que le faltaba. Pero sí, o sea, el hecho de que sea un decision maker mundial que esté haciendo un, un búnker posapocalíptico, si es, es una alarma que, dude, gigante, este que a la verga. Sí, güey, es como que, dude, o sea, tu página produce golpes de estado y masacres y, o sea, y está pro comprobado, ¿eh? O sea, Facebook funciona para desestabilizar democracias y provocar limpiezas étnicas en diferentes lugares del mundo. Y eso me, lo hace Zuckerberg. Me acuerdo cuando salió esta foto que me daba escalofríos, güey, que el, ah, el vato sí. pasaba y todos conectados a, a, a su metaverso. O y sea, él como un android del futuro, güey. A ver, estos, estos tech moguls o moguls, estos tech moguls tienen información... Muy privilegiada. Muy privilegiada que sí. la gran mayoría del mundo ignora y probablemente, si es que lleva a conocerlo, lo sabrá 20 años antes. O sea, yo sí creo sí. que en 20 años vamos a darnos cuenta de la cantidad de información que tenían hoy en día, el procesamiento o la ah. capacidad de procesamiento de la misma información y vamos a decir, órale, güey, qué cabrón que tenían acceso a esa información y qué peligroso. Y nosotros no. Entonces, eso, eso definitivamente es algo preocupante. Lo otro, por lo ejemplo, la, la relación que tienen, por ejemplo, con sus hijos y los aparatos. O sea, sabes que esto es, es muy abiertamente sabido, que es de que los tech mongols no dejan que sus hijos tengan iPads mm. ni, ni, te, ni smartphones. O sea, creo que es hasta los 15 o hasta los 18 no los dejan tener aparatos electrónicos. Wey. O sea, el, los meten a estas escuelas especiales, la de Continuum y la madre, y no los dejan tener smartware. ¿Crees que seas... ¿Te consideras adicto a, a tu teléfono? Yo creo que sí. Yo también. Sí. O sea, ¿crees que seas más adicto a algo que a tu teléfono? No. Yo tampoco. Sí. O sea, es increíble sí, yo creo que mi mayor lo normalizado es que está la adicción sí. a tu dispositivo móvil, a tu celular en específico. Es increíble, o sea, sí. 
pasamos seis Eso horas es muy al día, peligroso. Wey. Muy peligroso. Está, al chile sí muy. es demasiado peligroso. Wey, imagínate para un niño, güey, que no tiene mecanismos no, no, de defensa y no conoce otra cosa. No tiene precedentes de y, una vida. Sí, y lo insertas al mundo directamente a través de eso. A mí, a mí se me hace súper peligroso, güey. O peligroso. <risa> <risa> peligroso. <risa> peligroso. <risa> y luego lo otro, lo último de esto es de que canchas de tenis. Es de que, ok, güey. Digo, verísima. Hay que wey. mantenerlos en forma. Imagínate wey. la escena de tipo el mundo acabándose, gente así de que agarrándose a balazos de afuera y todo de que, hey, da, estuvo chido ese set. Eso sí es una mamá. <risa> Es una mamada, ¿no, güey? Es o un sea, cinismo, güey. Sí, es un cinismo ridículo, güey. Está, está muy cabrón. Wey. Y el güey escogió un lugar lindo para construir <risa> sí, su búnker, no. ¿eh? O sea, playita con palmeras, güey, cerca del mar, güey. ¿Cuánta... Seg seguramente debe tener sus ventajas naturales y geológicas, pero es un gran lugar para tener un búnker. ¿Cuánta wey? lana tienes que tener para empezar a considerar ser un búnker? Obviamente guardando proporciones. Uno de 100 millones de dólares definitivamente tienes que ser un billionaire. Pero para, para hacer un búnker en tu casa, guardar a uno? un cuarto, 100 a 1. Sí. O sea, okay. proporción 100 a 1. O sea, si tienes 100 o sea, millones de pesos, le, le metes un millón de pesos a, a tu búnker. Exactamente. De yo creo, o sea, 1%. Yo, que... yo, sí, yo sí creo que 1% es una buena probabilidad. ¿Sabes de dónde saqué esto? Digo, está, está bien estúpido, güey. Pero ¿te acuerdas de la película Guerra Mundial Z? Uh -huh. En el libro de Guerra Mundial Z te explican este concepto del consejo de los sabios, ¿no? Uh -huh. En un consejo de sabios, cuando votan 10 personas sobre un problema y las 10 personas votan hacia la misma dirección, se, se, se hace una ruleta y a uno de ellos los obligan a investigar en contra de la decisión de la mayoría. Entonces, mm. es una proporción de 10 a 1, o sea, de, o de 100 a 1 en este caso, ¿no? Que es de que, oye, este, todo, de que en, en Guerra Mundial Z se supone que es el gobierno de Israel, creo que reciben una carta de Corea del Norte de que hay una, un brote de una enfermedad que, que los humanos se comportan como zombies, ¿no? Lo revisan los 10 y dicen, es mentira, no puede estar pasando, no puede estar pasando. Y los 10 dicen, güey, no es cierto. Entonces, por el Consejo de los Sabios, dicen, ok, tú obligatoriamente tienes que investigar en contra porque todos votamos unánime. Y ese güey que empieza a votar, en, que empieza a investigar en contra, se da cuenta de que sí estaba pasando algo bien cabrón y construye los muros que protegen la ciudad de Jerusalén. Y en el libro es el motivo por el cual la ciudad de Jerusalén se salva del apocalipsis zombie. Porque uno de los 10 sí. investigó obligatoriamente en contra de la mayoría. O sea, es casi como este decir de que, güey, o sea, si es unánime la decisión de que, puta madre, ¿sabes? O sea... Aunque sea por paranoia, alguien investigue para el otro lado. Pues sí, claro. Sí. Pues qué interesante, la neta. Sí, se me hace chida la Esperemos lógica. que nunca llegue a usar ese, ese búnker. Oye, yo lo que sí quiero agregar a esto es de que a mí se me hace que Estados Unidos sí tiene ahorita un, un, un momento de altísima tensión Pero social ver, interna, güey. Ayer, ayer justamente me tocó platicar con Maurice en Creativo. Y yo tenía la noción de que Estados Unidos tuvo un mal año el año pasado. No, no tuvo. No, y, o sea, no... y me dice no, y me dice no, realmente sí. no. Y los indicadores... Eh, económicos, macro, macro, los macro, y los de las empresas privadas te hacen pensar que fue un año bastante sano dentro pero de Estados Unidos. Te, ¿Te explico la trampa? A ver. Lo que pasa es que tú puedes tener crecimiento de GDP, pero si el crecimiento de GDP no viene con distribución, la gente que crece es muy poca. Sí, crecen los de arriba. Obviamente, entonces... Se, eh, la brecha se vuelve más. Claro, entonces los indicadores macroeconómicos son muy tramposos por eso, güey. Chingados que no están moris aquí. Pero, Mayan, la, pero la, 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 la generación de empleo, o sea, todo eso... No lo, necesariamente refleja. Yeah. Sí, y yo justamente te cité en el capítulo y dije, ah, bueno, yo tenía una, una visión muy distópica de Estados Unidos porque me acuerdo estar sí. caminando en las calles de Chicago con Rosarín wey, y de que me empezó a decir, ¿de qué esto sacar en algún momento? Todo va a empezar a valer verga. Sí, güey. Sí. La neta, o sea, yo sí creo Estamos que... Estamos disfrutando el último momento de Estados Unidos. Yo, yo sí creo que Estados Unidos como imperio, como así como lo conocemos, le, le quedan entre unos 15 y 30 años. Yo creo que entre 15 y 30 años Estados Unidos, o sea, va a seguir siendo un país fuerte, por supuesto, pero ya no va a ser la fuerza dominante del mundo. Yeah. O sea, yo creo que en 30 años ya vamos a tener a China como el país dominante del mundo y con la apertura de China, el petrodólar pierde mucho poder. Porque, a ver, o sea, lo que pasa es que el dólar se, des, se desregula cuando se quita el padrón oro, que es en Bretton Woods. Mañana lo podemos platicar con Morris, mm -hmm. me hace que es un gran tema. Quitan el padrón oro del Bretton Woods, que es lo que, lo que le da fortaleza al dólar, y Estados Unidos sustituye el respaldo del oro al dólar por el respaldo bélico del dólar. Entonces, hoy realmente lo que respalda el dólar es el poder bélico americano. Te ofre Haz de cuenta que es como si te cobraba piso para el nivel internacional, güey. Sí. Es lo que hace Estados Unidos. Pero el problema es de que cuando ya no es el país más poderoso del mundo, ese cobrar piso ya no es tan fuerte. Entonces, ahí puede haber una desinstitución. Y lo otro es, tengan siempre mucho cuidado con los indicadores macroeconómicos, pues que se pueden ver muy bonitos por encima, pero no necesariamente reflejan bienestar social. Al contrario, Estados Unidos crece a detrimento del bienestar social americano. O sea, justo porque produce desigualdad, por la, porque, güey, tiene un pedo de crisis de opioides, están desregulando el estado de bienestar, hay un problema grave de salud, de inseguridad, de saqueos. O sea, ¿cómo, cómo concilias el hecho de que al mismo tiempo que te digan, ay, güey, nos fue con madre económicamente? 
Ah, cabrón, espérame, güey. O sea, tienes una crisis de zombies en la calle sí, y saqueos en las tiendas, Pero wey. también esa información de la crisis está intermediado por el mundo de las noticias, que es un mundo que vende outrage y es entretenimiento. Estoy de acuerdo. Cuentas, y te pintan Estoy una versión acuerdo. mucho más exponenciada de lo que realmente está habría pasando. Habría que ver qué tanto. Ese es el problema. Hay, habría que ver qué tanto. Sí. ¿Tú, ¿Tú le apostarías a un escenario postapocalíptico en, en la forma de una guerra civil? Ese sería tu, tu, Mira, tu escenario más probable. No, no, no. ¿No? No es cero. No es cero. Las probabilidades de una guerra civil en Estados Unidos no son cero. No, pero, a, a, o sea, a, a esto que está planeando... El, 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 no, te dije el, que el, 1%. Wey. Sí, no, no, pero sí. dentro de ese 1, ¿cuál tú crees que sea...? Guerra civil. Guerra civil. Sí, de hecho, o es sea, mi ciudad. 1% de esto no tiene nada que ver con zombies. Nada, o sea, mi 1% aquí es guerra civil. Guerra civil, 100%. sí, güey. Que para eso yo creo que sí lo usaría. O sea, si detona una guerra civil mañana en Estados Unidos, o te largas del país pero o te vas a tu búnker. Guerra, guerra civil por la privatización de algún recurso, llámese agua o, o, o qué la detonaría. Yo creo que una toma de poder así violenta. Yeah. O sea, como por ejemplo el hecho, banearon a Trump otra vez, ¿viste? O sea, en Colorado ya le, le, le hicieron un proceso legal para impedirlo como presidente de Estados Unidos. Y claramente era el candidato que tenía más probabilidades para el 2024. Claramente, güey. Biden es una porquería. Lo quieren volver a reelegir. Nadie lo quiere, güey. No, Cabrón, nadie lo quiere, güey. Es que te lo juro que es ridículo que lo quieran, que lo quieran volver a poner. Pero es que está bien, cabrón, que la política es un juego de viejitos, güey. O sea, Déjate un juego de viejitos, no es democracia. Sí, no es democracia. O sea, en algún momento la gente se va a tener que dar cuenta que, o sea, esto no es democracia. No hay, no, o sea, no hay democracia funcional. O sea, es un puto, es una, es autoritarismo pintado de dos colores, pero realmente nadie elige. O sea, ellos deciden sí. quién se queda, güey. Pero, ¿qué casos hay de democracia funcional? Y, y, y... No te va a gustar nada esta respuesta, güey. A nadie le va a gustar esta respuesta, pero hay otras democracias que no son democracias tradicionales, que son mucho más prácticas y más reales que las democracias sociales, demócratas, americanas, del estilo Pero anglo. siguen siendo una forma de autoritarismo, o sea, lo que voy claro, a decir, no wey. hay una de verdadera democracia, no, no y hay. más con esa cantidad de personas. Ya cuando estás hablando de que van a votar 100, 200, 100 millones de personas... No, 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 no. No hay manera. Porque aparte, o sea, ¿cuál ya, es el otro? Wey, pinches pendejos, güey. Ya, ya vamos, ya vamos. ¿Cuál ya, es el otro? Ya. Sí, ya, tranquilo. El otro problema con la democracia es que presupone el libre albedrío. Mm. Ya desde ahí hay pedos. Desde o sea, ahí hay ¿Cuál pedos. puto libre albedrío? O sea, no es cierto, güey. Pues bueno, esperemos que no pasa. se use ese, ese búnker. Aparte en Hawái, lo que ha de costar el, una puta propiedad ahí, güey. Buen lugar, güey. para O sea, está Gran lejitos. Lugar. O sea, sigue siendo Estados Unidos, pero está lejos del territorio mainland, ¿sabes? Sí. Es que también Estados Unidos está cabrón, güey. O sea, arma a todos sus ciudadanos, les da drogas, <risa> <risa> los tiene en situaciones precarias, güey, y luego les alimenta paranoia y teorías de conspiraciones. De que, güey, ¿qué pensaste que iba a pasar? Y la verga Les, es... les da una dieta de la verga. <risa> sí, güey. O sea... Exactamente. Inflamación crónica, drogas, armas y precariedad y teorías de conspiración. Es de que, dude, claro que iba a acabar mal, güey. ¿Qué pensaste, cabrón? Pues bueno, qué bonito tiempo para estar vivos. Sigamos a la próxima noticia. Here we go. Vámonos. Un caballo de carreras queda en primer lugar después de tirar a su jinete. El caso fue el siguiente. Al iniciar la carrera, el jinete cae de su caballo y, para sorpresa de muchos, su caballo, el número 5, no solo continuó corriendo, sino que durante la carrera fue rebasando a sus competidores, dando una cátedra de control de tiempos. A pesar de que el caballo llegó primero a la meta, el número 5 fue descalificado, pues en este deporte existe una regla que si el jinete cae del caballo, automáticamente está descalificado. Justo iba a pensar eso, de que si el caballo realmente ganó, creo que esto puede cambiar el deporte. Ah, sí. Porque la estrategia se va a empezar a volver... Carrera de perros. Sí, o sea, sí. bájate lo antes posible. Y deja que el caballo corra lo... El caballo gane. Pues es que, digo, tiene todas las ventajas. Pesa menos, uh -huh. o sea, no trae un peso encima. Y si el caballo, por pura memoria muscular, güey, se termina la carrera, o sea, sin pedo lo logra hacer. Aparte debe haber también un tema como de miedo y como de desesperación y memoria, güey. ¿Qué opinas de las carreras de caballo? Se me hace, o sea, nada en contra, no se me hacen tampoco así demasiado interesantes para que para decirte la verdad. Una vez me clavé, güey, en un tema de clonación de camellos de carreras. Camellos, ese pedo? No. Güey, hay un doctor coreano que durante el boom del tema de la clonación, cuando estaban con el tema de Dolly y eso, ¿te acuerdas, no? Lo de la ovejita. Uh -huh. Eh, pues muchos organismos internacionales empezaron a prohibir el tema de la clonación porque se pues, dieron cuenta que había pues, problemas éticos que todavía no entendíamos, ¿no? Pero es perfectamente viable, o sea, es bastante viable eh, y está bastante bien desarrollado en muchos sentidos. Pero hay países, como algunos países árabes, donde dijeron, oye, güey, pues aquí sí queremos el tema de la clonación. Y a este güey le dieron jale, le pagaron una fortuna para irse a vivir de que a Dubái, se la pasaba entre Dubái, Qatar y Mirados o sea, y así. Haciendo clonación de cabello, camellos, de dos tipos. De clonos, camellos, clonación de camellos. Sí, clonación de camellos de carreras y hay una competencia muy famosa que es de belleza de camellos. 
Y el camello más bello, güey, era un camello de que gigante, que medía como 2 metros 15 de altura, hermoso, con un pelaje negro, y la madre que era un camello que ganaba todos los concursos de belleza. Y hubo una historia bien rara, que ese pinche camello de repente le da un puto infarto, se muere en la noche en la mañana, el doctor estaba creo que en Australia o no mamá así, lo vuelan con un vuelo privado de Australia de regreso a los Emirados, ¿Vuelan que ¿Al camello muerto? Ah, no, al güey, al doctor, ah, al, al clonador. Okay. Vuelan al doctor clonador. Cuando llega, están los genitales del camello congelados. Y le dicen, cabrón, clónalo, te damos de que 100 millones de dólares. O sea, si lo salvas. Y el vato ahorita lo clonó y ya está ganando. O sea, el clon está ganando concursos de belleza no otra vez. No mames. Sí, 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 sí. Y los camellos de carreras están haciendo los mismos. O sea, los carreros, los camellos que tienen los mejores resultados los clonan y ya los, los tienen como replicados, güey. O sea, ya qué se volvió un tema. Wey. Sí, cabrón. Pero qué miedo. Sí, güey. ¿Te da miedo a ti la clonación? Eh, o sea, pues, las implicaciones que pudiera llegar a tener sí. en la humanidad. Sí, un poco. Te, si te dicen, ¿jalas que te clonemos? Verga, güey. ¿Dirías que sí o que no? Hmm. Yo creo que diría que sí. ¿Sí? Sí, just for the, just for the fucks of it. ¿Qué, ¿Qué necesitan para clonarte? ¿ADN material tuyo? Genético. Material genético tuyo, sí. punto. O, o sea, sea, realmente... Buen es un... material es... genético, creo que de lugares específicos, pero sí. O sea, nunca han tratado de hacer clonación con humanos, que yo sepa. Porque ahí sí los... los... Se han tratado y los han baneado, ¿no? Ay, qué güey. Hubo un Neta. doctor en China hace poco que se hizo noticia, ¿no? Yo supe de uno que quería hacer un trasplante de cabeza, que fue un desmadre. Ya, de un... quizás lo estoy confundiendo con ese güey. Okay. No, era un doctor italiano el que iba a hacer un trasplante de, de una cabeza a un cuerpo. Pero el de clonación completa de humanos es una cabeza, güey. A ver, doctor clonación humana. Condenado a tres años el científico chino. Sí, era un ah, mira, un científico chino. Que trató de hacer clonación humana. Es que yo tengo, tengo la memoria muy dispersa. Condenado a, a tres años de cárcel el científico chino que creó los primeros bebés modificados <coughs> genéticamente. Un tribunal... Declara culpable de editar de forma ilegal genes de embriones con Ni siquiera era clonación, era, era CRISPR, o sea, era, sí. modificación era, era modificación genética. Digo, sí. aún así es peligrosísimo. Digo, es la antesala de la clonación, ¿verdad? Exactamente. Es la antesala. El de, ¿Asustado, de, Potter? Sí, el chile sí. Deja, deja tú de la, de, la, de la clonación nada más. ¿Te acuerdas de la película Gataca? Uh -huh. no. Buenísima. Sí, gran movie, güey. Que creo que eso es, es, ese tipo de, de, de dilemas éticos es lo que nos asusta. O sea, es regresar al pensamiento eugenético. Es pensar al, al, al paradigma de existe tal cosa como una superioridad claro. puramente genética que distingue una clase de ciudadanos de otros. Y es darle más argumentos a, a ese tipo de pensamientos. A ¿no? nuestro amigo alemán de los sí. 40, güey. Sí, definitivamente. Gran peligro, güey. Gran peligro. Porque se la, digo, regresando al tema de, de los caballos. Sí. Este, como que hay una imagen que me viene a la mente siempre con este deporte de los apostadores, esa adrenalina extrema de apuéstale claro. todo al pinche... Trifecta, Ajá. claro, sí. ¿Has apostado en una carrera de sí. caballos? Sí, sí. ¿Y la tal? única vez que fui, fui de que a eso, a ver qué pedo. Pues la, es que a mí apostar como que sinceramente a, no a mí, me A mí lo que me da risa es que hay maquinitas en Las Vegas que simulan carreras de caballos y la raza <ríe> le apuesta a las maquinitas. Ay, no mames, sí, bro. nunca has visto esas maquinitas. No. Son maquinitas que es un circuito y son puros caballitos y sí. la máquina lo va moviendo y tú le apuestas lana a un caballo que es de plástico. Y generalmente les va bastante bien, güey. Qué pedo, Y hay güey. raza muy emocionada, pues, apoyando al 10 o al 5. Pero siento, pero siento que, o sea, la gente que le apuesta así a los caballos ve todos los históricos, ¿no? O sea, realmente es un tema de estadística. Pues no lo sé. O sea, sí, según no, yo no, sí. No sé qué tan fidedigna pueda llegar a ser la estadística. Digo, Digo a ver, sí en, hay algo, ¿verdad? Claro, ahí en la maquinita, pues, ya se pierde todo, güey. Porque, pues, la maquinita cuando empieza la carrera ya sabe qué caballo va a ganar. Pero es que lo interesante... De hecho, ayer estaba hablando con Maurice. Ayer estaba hablando con Maurice sobre el tema de... de le dije, güey, al Chile, un, vete tú con un experto en, en economía con todas las condecoraciones, güey. Pregúntale cómo va a estar el mundo en tema económico en 30 años y luego pregúntale lo mismo un T por 8 en la calle. ¿Qué tanto, qué tanto más creíble va a ser la, el pronóstico de este güey con decorado? Pues probablemente ligeramente más creíble, sí. pero al Chile no mucho, y... porque hay demasi es demasiado complejo y hay demasiadas no, no. cosas que escapan lo que podemos pronosticar. Yo me imagino que las carreras wey. de caballos deben ser algo así, ¿no? Eso o sea, ya... el caballo vio un... De repente vio algo, vio un color y vale ver. Vale, se, verga, se Eso ya está comprobado. Hay un gato que históricamente le ha atinado más a la bolsa de valores que los expertos de Wall Street. Sí. Esto está probado. O sea, esto no es tesis para nada. Los economistas son buenísimos para explicar las cosas ya que pasaron. Pero no predicen claro. ni vergas. Claro. O sea, la economía neoclásica no predice ni vergas. Pero nada, güey, nada. Y esta pelea se la compra a quien quieras, güey. O sea, y eso sí. se sabe abiertamente en economía neoclásica. Funciona muy bien para explicar fenómenos sucedidos, pero no para predecir. Y luego también la, la premisa que se usa mucho, más que nada en el tema de inversión, es que eventualmente el mercado se va a recuperar, que el mercado tiende a la alza, pero esa, esa, esa creencia estilo religiosa 
radica o tiene que ver con que la alternativa es que se caiga toda la verga y que el dinero deje de valer, güey. Entonces es como una apuesta de Pascal económica de decir, bueno, pues nos conviene <risa> creer acá, güey, porque todo lo demás nos lleva a la verga y como que ya si le fallamos, pues ya el, el dinero ni va a valer, güey. Claro, Entonces, es, no fe. Hay pedo. es fe. Es fe, es fe 100%. Sí, Ustedes me dan asco. Es, es ese tema, le, le dicen el animismo del mercado. Mm. El animismo del mercado es atribuirle como, como si el mercado tuviera un alma, ¿no? Sí. O sea, como si tuviera un espíritu, una, una dirección, la mano mágica. no Y aquí es bien interesante porque casi cuando llegas a, ese, a esa parte de la literatura de la economía neoclásica, te das cuenta de que muchos de sus fundamentos son profundamente dogmáticos. O sea, mucho de, la, de las bases sólidas de la economía es puro pedo. O sea, son mamadas inventadas que, que se desploman y se te viene todo el aparato ideológico encima en la pinche casa de cartas. Güey. Por ejemplo, justo estoy leyendo un libro que desmiente la idea del hombre económico. Okay. Esta idea de que, por ejemplo, que durante mucho tiempo la, el fundamento de la economía neoclásica era de que principalmente el humano tomaba decisiones racionales en su mejor interés porque era fundamentalmente egoísta. Pero hoy se sabe, a través de la química, de la neurociencia y de la biología, que de la misma manera que nosotros somos capaces de egoísmo, somos igualmente capaces de la cooperación. Y de hecho, la fuerza de la cooperación y la fuerza del egoísmo compiten entre ellas, pero también colaboran entre ellas. O sea, existe el egoísmo cooperativo de la misma manera que existen competencias eh, cooperativas. ¿no? Entonces, el egoísmo y la competición y la, y la colaboración funcionan como fuerzas humanas paralelas. O sea, el humano no es egoísta por naturaleza, de la misma manera que tampoco es puramente altruista o colaborativo por naturaleza, sino que las dos intenciones se oscilan dadas las diferentes situaciones con las que se confronta el ser humano. Pero ya con eso es suficiente para desmentir el hecho de que, ah, no, es que el hombre es egoísta por naturaleza. Y siempre se usa esa falacia para la aplicación o desvalidación de modelos económicos y políticos. Entonces, como que existe primero un antropólogo que dice el humano es tal y cuando el antropólogo afirma eso dice el mejor modelo económico y político según la naturaleza claro. humana es este ¿no? pero pues entonces es como que güey pues el peor es que tenías una idea equivocada del pero comportamiento ver, humano es que ese es, ese es, eso es lo más preocupante de, de las personas que se dedican a predecir modelos económicos hace poco estaba sí. platicando con un amigo que precisamente se dedica a desarrollar modelos económicos en Nueva York mm. y maneja portafolios de cientos de millones de dólares güey y estábamos hablando y empieza a decir, o sea, empezamos a hablar sobre qué tanto realmente puedes predecir con los modelos que sabe. Y, y en, en, en el neteo sí llegamos al punto de que, güey, pues es que el Chile se vuelve una apuesta, güey. Porque, a ver, un modelo matemático tú lo quieres crear para pronosticar el futuro, pero realmente el modelo matemático es tan complejo y le puedes sobrecargar tantas variables que puedes prácticamente hacer que concluya lo que tú quieras. Entonces sí. realmente se vuelve una manera de justificar una predicción que tú tenías antes de desarrollar el modelo. Y es un pedo bien cabrón separar esas dos, güey, porque generas un modelo que de cierta manera te da una confirmación de algo que que sí, ya sí, sí. querías que pasara, güey. Sí, y eso es, eso es la economía. O sea, eso, eso es apostarle. Es, muy es la especulación en las inversiones, ¿no? Sí. Eh, a ver, o sea, es, es sesgo de confirmación, tal sí. cual como lo dices, ¿no? El problema justo es eso, que... Y ve, ve cómo se conecta con la noticia de Zuckerberg y su búnker, güey. O sea, es como... Es una, fa, es una profecía autocumplida de... Es que yo como que inconscientemente sé que estas decisiones van a llevar a este tipo de outcomes, ¿no? Entonces tú construyes... Toda una realidad que te confirma aquel sentimiento de predicción de que hay, hay una repercusión para todas estas, estas Pero conclusiones. Pero es que ni siquiera ese sentimiento también es una manera de decir, güey, es que si no pasa esto, pues yo me quedo sin carrera. O sea, y como quiera, si esto falla, pues el dinero no vale. O sea, el dinero claro. vale más. Entonces... O sea, lo que tú estás diciendo es que los economistas siempre apuestan a la alza porque no pueden apostar a su autodestrucción. Y, y lo, que quiero, lo que quiero decir también es que existe tanta información hoy en día mm. que la información se puede acomodar casi de cualquier manera para, para confirmar historia. cualquier historia, güey. Sí, estoy de acuerdo. Y eso, sí, y eso ya, a fin de Pinchos cuentas, pendejos, es un sesgo de encuadre que ellos meten en sus, ya, en sus modelos. Que fíjate que esta semana me preguntaron el tema de que, ah, ¿tú crees que vivimos en una simulación? Y yo de qué, ¿y en una simulación de qué? O sea, si vivimos en una simulación, ¿qué es lo que está simulando? O sea, ¿cuál es aquel objeto real de referencia sí, sí. que es completamente percebible, matematizable y replicable? ¿Sabes? Es como que, ¿te imaginas lo que significaría hacer un modelo de mundo? Sí, pues o sea, te, te, digo, te, es, si no tiene la referencia de la entonces, realidad de la o sea, simulación. ¿A, a qué te refieres con simulación? Sí. ¿La simulación de qué, güey? O sea, ¿qué es, ¿qué es exactamente lo que está simulando? Porque si está simulando algo, quiere decir que existe un objeto real de referencia, lo cual ya es un problema. Luego, segundo, ¿qué es un objeto el, real el, de el, referencia? El, el, se primer, puede el primer paso es eso, y luego el segundo ya es... Cuando te desconectan de la Matrix y llegas a la, a la a, realidad, a la realidad. En, donde, en donde somos baterías de No, robots. pero, pero, pero lo que, a lo que me refiero con esto y la relación que mm. quería hacer con el tema de, de estos modelos predictivos es que el modelo predictivo, ¿qué variables considera? 
¿sabes? O sea, existe realmente una relación causal eh, dura entre variables que produzca de forma causal un resultado y son solo esas variables las que producen la relación causal. ¿Sabes? Porque este, este es el pedo. Nosotros cuando tratamos de hacer modelos de comportamiento del mundo, aislamos variables. Sí, claro. Y el aislar variables es lo que se me hace un gran sesgo. Pero sí hay... O sea, sí, lo que decías, tú sí. puedes acomodar, o sea, es de que, ay, güey, metí 30 variables. ¿Por qué? Porque son las que te convenían. Sí, Pero sí, poco sí. esas variables son, son independientes entre sí o de las otras trillones de variables que existían afuera. Sí, pero sí hay sistemas en donde el peso de una variable es tan contundente Total. que con solo conocer esa variable puedes hacer una, un pronóstico bastante correcto. correcto. Pero a lo mejor pero justo, la, la, justo sí. la que dejaste fuera es la que produce el movimiento. Sí, eso puede pasar, definitivamente. Entonces es como que muy bonito tu modelo, pero tu modelo nada más es no, que... Ver, olvídate de la economía, güey. La, las leyes físicas. O sea, las leyes físicas que son este modelo con el que pro, pronosticamos y predecimos el universo. Fenómenos meteorológicos, lo que tú quieras. Son... Son, son reglas muy locales, o sea, que tanto conocemos del universo, hay demasiado que no podemos entender, hay demasiados problemas científicos que al Chile mandan a la verga lo, el modelo de, que tenemos hoy en día Total. y el cálculo de, de las fuerzas gravitatorias que hay en el universo que nos hacen ver ese... Por eso, por eso hablar de predicciones casi siempre es cagarla, sí. ¿sabes? O sea, tipo, hacer predicciones es de que, güey, al Chile te estás arriesgando un vergo. Un vergo. Sí, güey, porque es como que no, no tienes idea, güey. O sea, hay una variable que no estás considerando que te va a mover toda la ecuación. Más que nada cuando hablas en muy largo plazo. Exacto. Mientras más largo plazo, peor. Te, te mandas a la Exactamente. Sí. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Here we go. Vámonos. Eh, en Estados Unidos, Joseph Davis robó el anillo de compromiso de su novia para proponerle matrimonio a otra mujer. Eh, este señor fue acusado del cargo... Importante. De, Dato muy Florida. importante con Florida. De, del cargo de hurto agravado después de robar y traicionar a sus dos novias a quienes conoció en un sitio de citas. La doble vida del delincuente fue descubierta por una de sus novias al percatarse este, que en una foto de Facebook estaba su novio comprometido con otra mujer y fue gracias a la imagen que vio que el anillo, este, el, el, el anillo que ella tenía era suyo de un matrimonio anterior. Se puso a revisar su joyero y notó que le faltaban otras joyas que tenían un valor aproximado de más de 6 mil dólares. Indignada con la situación, se puso en contacto con la prometida de, de Davis con quien estaba saliendo desde el 2016. Ambas mujeres decidieron denunciar al hombre en conjunto. Ambas a la verga. <risa> Ambas. O sea, fue un crimen en contra de las mujeres a la sí, verga. Por Gandaya sí. se quedó sin nada, güey. Y el hombre buscado es un ex convicto que tiene antecedentes penales que incluyen una orden judicial activa en el estado de Oregon por un accidente de atropello y fuga, asalto doméstico y posesión de cocaína. A la verga, a mi compa le gusta la vida loca. A ver, okay. resumen. O sea, el vato primero se comprometió con una morra, le dio anillo, la morra aceptó el anillo, eh, lo tenía guardado. Era novio de una morra que estaba casada antes y ella tenía un anillo de compromiso. Ah, ah el anillo ni era de él. Ni era de él, era de un el matrimonio anillo, anterior. El anillo de compromiso era un matrimonio anterior. Este güey anda con esta vieja que ajá, está divorciada, ajá. le roba su anillo para sí. comprometerse con otra. Así es. Genio, güey. Genio, güey. ¿Qué opinas de los anillos de matrimonio primero que nada? Para empezar, yo siento que es de esas cosas que nos construyeron a través de puro marketing, güey. Pero cabrón, cabrón. Nos hacen gastar una lana ridícula, ridícula en una sí. pendejada, güey. Sí, yo estoy de acuerdo. Y más, al chile más hoy en día que tenemos la tecnología para hacer diamantes, sí, de igual de buenos... En laboratorio, pero existe esta pendejada de, oye, pero no, es extraído de la tierra, yo creo que sea de la tierra que tengo. Y, yo creo que ha tardado pero millones es de años Es una obsesión bien pendeja y a sí, ver, no sé si bien. sea, definitivamente está influenciado por la sociedad en donde crecimos, que es una sociedad mucho de apariencias y más aquí en San Pedro, vaya. Sí, sí. Pero hay un hay incluso un, un, un sentimiento social de, eh, no, o sea, está de la verga todo ese pedo de, no, sí. tiene que ser uno real, tiene que... O sea, ahí, ahí te va. O sea, empieza esto por el tema de el... A fin de cuentas... Chingados, que no sé ni, ni por dónde empezar la historia, güey. O sea, la relación patriarcal entre el hombre y la mujer empieza por un sentimiento de propiedad. ¿ok? O sea, el hecho de que tú te casas con una mujer y ella obtiene tu apellido es para que los terrenos y las tierras se queden al mismo apellido. ¿ok? También por esto, los padres católicos no se pueden casar porque así hay riesgo de que la iglesia pierda los terrenos. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la Constitución. Esa es la razón por la cual los sacerdotes se pueden casar. Históricamente, sí. Ahora no sabía eso. Güey. Sí, históricamente claro. es eso. O sea, más que el celibato, es el hecho de que la, la iglesia tenía la manera de proteger los terrenos de la iglesia, manteniendo a los padres célibes. O sea, que no contraían matrimonios para que no tuvieran problemas con, con <risa> propiedad y con pérdida. Ver, ¿Sí, a la ver, eh, sí, sí, sí. 
O sea, va de la mano las dos cosas, pero definitivamente hay un factor determinante sobre la relación de propiedad, ¿no? El del matrimonio masculino, pues definitivamente tiene que ver con propiedad, no solo con la protección de la propiedad del hombre, sino que con la mujer como propiedad del hombre. ¿Sabes? De que tú te casas conmigo, yo te doy mi apellido, tú eres mía. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, ahí ya hay un tema de propiedad. La, la argolla, la de matrimonio, es una esposa. Sí, o sea, sí. Literal, es, es una argolla de acero que va en tu dedo. O sea, es, es muy parecido a una esposa de un esclavo, ¿no? Y la esposa, como esposar, o sea, tiene ahí, claro. por lo menos lingüística y semánticamente, toda una cadena significante de... de esta, ya no eres de una doncella libre, ahora eres sumisa a mi voluntad y a mi deseo, ¿no? Entonces, históricamente, patriarcalmente, todo esto se arma como la mujer como objeto de posesión del hombre. El tema de la joyería, y, y de hecho incluso me parece que toda la... Estética nupcial tiene que ver con maquillar el sentimiento de matar a la doncella y el sí. nacimiento de la mujer subyugada. No, o sea, todos están vestidos de negro, como si fuera una, un puto velorio, y la mujer está vestida de blanco, ¿no? Entonces a ella como que la, la endiosan, la, la embellecen, como que estás pasando a otro momento sí, mejor le, de tu le vida. Le dan el spotlight de entrada y... Pero fíjate que hay algo sí. bien interesante, en su momento lo investigué, que la, el matrimonio es, es el segundo evento históricamente donde se usan flores para celebraciones. Las flores normalmente se usaban solo para velorios. O sea, las flores eran una cosa de luto. O sea, era una cosa de este proceso de pasar a otra vida, ¿sabes? La vida y la muerte, lo efímero que son las flores. Las flores mueren rápido. O sea, hay toda una cadena significante ahí. Y de repente empiezan a usar el mismo tipo de decoración de los velorios en las bodas. Pero simbólicamente un psicoanalista brasileño hacía el análisis de que realmente la boda es un tipo de velorio. O sea, es la muerte de la doncella. Uh -huh. O sea, es, incluso ha sido un análisis bien interesante psicoanalítico de cómo es normal que las mujeres lloren en su boda. Porque como que saben que está muriendo la doncella. ¿Sabes? Está muriendo la joven que es cortejada por una serie de hombres que son pretendientes. Esa mujer muere y nace la, la mujer. Nace la ama de sí. casa sometida al hombre, ¿no? Entonces, históricamente este proceso tiene, arrastra una serie de cadenas significantes y, y semiología muy pesada, muy complicada. Pero a ver, entiendo eso, pero también creo que... Apenas iba a llegar a lo del anillo, ¿eh, güey? Bueno, pero eh, <risa> sí, paréntesis dale. en eso. Creo que todos los eventos importantes, uh -huh. cuando menos que en los que a mí me ha tocado vivir, llámese gra graduaciones, 15 sí. años, existe este sentimiento de que se cierra una etapa, claro. de que se acaba y que se muere esa Totalmente. versión que eras tú. Y surge una versión nueva. Una versión nueva sí, pero ¿estás de acuerdo que estos, estos, todos esos procesos que acabas de decir son mucho más recientes que la boda? Sí, claro. O sea, la boda estoy hablando de siglos, o si no es que más, ¿eh? Entonces el pedo es ese. O sea, que después, haz de cuenta que esa misma cadena significante de tener ciclos de vida, de tener que abandonar una etapa de ti para brincar a otra etapa de ti, ya se volvió como el modelo común de nuestra sociedad contemporánea. Pero pues estos son ceremonias que son arrastradas de la primera ceremonia. De hecho, se dice que en muchos sentidos la fundación de una sociedad contemporánea es enterrar a los muertos. O sea, darle un cere una ceremonia de enterrar a los muertos es lo que nos hace so civiles. Sí. O sea, la civilización... Es, es, lo, que, es lo que también nos pro distingue a los promueve animales. mucho el sedentarismo. ¿También? Exactamente. Me, me empecé a leer este libro, el de... El de... Puta, siempre confundo el, el, de Mac, el de Macondo, no sé, 100 años de soledad. Ah, sí. Este, y él explica sobre cómo se empieza, se quedan en este pueblo que se llama Macondo porque empiezan a enterrar a los, a los muertos. muertos. Y el primer muerto que entierran ahí como que te ancla, vaya. Claro, dice, pues aquí hay, aquí, sí. hay, aquí hay algo en nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el tema de la ceremonia de la boda, eh, el anillo tiene ese valor significante de atar, o sea, de amarrarte con metal, con un material resistentísimo a una otra persona. O sea, crear un vínculo material con el otro que te, que te amarra, ¿no? De alguna manera con esa otra persona. Cuando se empieza a embellezar estos procesos ceremoniales con joyas, con brillantes, con flores, con zapatos, con vestidos, es como una manera de maquillar. Sí, matizar, eh, claro. Es, exacto. Es como esconder en la estética todas aquellas relaciones asimétricas de poder que existen en el trasfondo, ¿no? De hecho, esto es lo que más me gusta, por ejemplo, del trabajo de Walter Benjamin, que dice que durante mucho tiempo lo que trató de hacer el fascismo fue estetizar la política. Claro. Y Walter Benjamin decía que nosotros tenemos que politizar la estética. ¿Sabes? O sea, el, el trabajo que tiene que hacer un buen crítico es desmistificar todo lo estético y ver todo lo político que está por detrás. Entonces, lo que, o sea, lo que, lo que está chido de este análisis del anillo de diamantes es la política por detrás de la estética. O sea, porque solo estetizarla escondería las causas materiales políticas que producen estas asimetrías y relaciones de poder. Porque de alguna manera darle joyas a una mujer es casi como decir, este patrimonio ya te lo estoy dando en vida. 
antes del divorcio, antes de cualquier otra cosa. O sea, aquí ya hay un símbolo de transferencia de propiedad a priori. Como de, oye, te compré unos anillos de diamante, te compré un anillo de diamante, te compré un vestido caro, un zapato caro, un reloj, unos aretes, ¿sabes? Entonces ya te estoy dando cosas que son tuyas. Porque como en, tradicionalmente en las relaciones de propiedad entre matrimonios está todo en nombre del hombre, porque uh -huh. el hombre era el proveedor, la mujer no tenía nada a su nombre. Obviamente que las relaciones más modernas es diferente, pero normalmente... De hecho, fíjate qué raro, güey. En Asia es muy común, esto pasa mucho en Japón, cuando te divorcias es normal que le regales una bolsa cara a tu ex esposa. Súper común. Y, y de hecho es bien común ahorita que vas a estas tiendas de segunda mano en Japón de cosas carísimas y hay muchísimas bolsas así de que pinches bolsas Birkin y la madre carísimas, 50 mil dólares y la madre, que nunca fueron usadas porque literal fueron la bolsa de despedida. Entonces está raro porque estos regalos tienen siempre como este valor subjetivo de esconder el, el, la relación propietaria patriarcal y también de hacer como transferencias gota a gota de propiedad del hombre hacia la mujer. Se me hace bien interesante lo que acabas de decir, más que nada por el elemento de, de hacer más estético una relación asimétrica de poder. Claro. Y creo que esa idea quizás sería ya, mucho wey, más vigente pendejos, hace 30, 40 años. Ya, rápido, ¿no, Pero hoy en, hoy en día creo yo que la, el, el matrimonio cuando menos moderno, ya no tiene ese desbalance de poder. Incluso yo argumentaría que se tiene que estetizar también el desbalance hacia el económico hacia el hombre, güey. A fin de cuentas... Pero cuando... pasa con el tema que con... ahorita, ahorita regalan relojes. Sí, pues, pero no es igual de común. O sea, si no, no te no regalan un reloj, todavía. no existe ese... Es cru... No, ese, claro. ese, ju... ese, ju... ese linchamiento social sí. de cómo no, sí, no, no te quiere tu esposo. Pero, Sin pero embargo, es... con el anillo, cuando menos en la sociedad en la que vivimos, está sí. muy marcado. ¿no? Pero, pero porque todavía existe una balanza muy pesada hacia la acumulación masculina que pero, femenina. Pero a lo que voy es que lo... entiendo, entiendo que esa fuerza inicial quizá fue este, este, esta necesidad de estetizar algo que uh -huh. era una relación asimétrica, pero después le agregas el marketing. Uh -huh. Después le agregas... Todas las Tres empresas como, como Kate, como todas estas empresas sí, que Tiffany. se meten, Tiffany, que se meten un chingo de sí, lana vendiendo sí, 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 sí. anillos y generan esta presión para los dos lados de tener que despilfarrar dinero que muchas veces no tienes para, sí. al, para un pinche anillo que deja tú que no pierda valor y que es algo que dure mucho tiempo. Hay demasiado riesgo en tenerlo, güey. Y normalmente lo que acaban haciendo es que acaban sacando precisamente copias de ese mismo anillo y ese anillo nunca se acaba usando, güey. Sí, y es dinero que se está pudriendo ahí que pudiste haber utilizado para otra cosa, güey. Y digo, podemos entrar en el tema de las bodas, que es un tema bastante similar la cantidad de dinero que se gastan sí, en claro. estas fiestas que... Y ni hablamos de la diferencia entre diamante natural sí. y diamante de laboratorio, que también estoy de acuerdo que es completamente arbitrario, güey. Sí. Es, eh, a mí se me hace un mugrero todo esto sí, todo este tema, sí. pero es algo que ya está muy... Pero la manera de combatirlo es a través del análisis crítico histórico. Sí. O sea, mi, mi, mi interpretación de estas cosas es que no puede ser simplemente una crítica estética sí. y moralista. Pero a lo, a lo que voy es que hoy en, a, hoy en día quizá la crítica está empezando a, a tomar fuerza, pero es, es demasiado reciente que tú le dices a tu madre y te dices, vale verga. Sí. O sea, chido, tiene gran sentido, historia, tienes razón, Compran gran historia, me vale verga. Si no nos vamos a casar. Ah. Sí, a huevo. Sí. Confirmo, Entonces, confirmo. Sí, sí, claro. este, y chido, al que... chile, <ríe> tiene <ríe> la razón <ríe> en teoría, pero me vale verga, quiero ese puto anillo. Igual me lo compras, pendejo. Sí. Sí. Bueno... Dos, posil, dos policías ignoran emergencia por jugar Pokémon GO. No, la policía de Los Ángeles acaba de revelar un video grabado por la patrulla de los mismos en el que muestra a dos policías afuera de su unidad comiendo unos bocadillos mientras hablaban y jugaban de Pokémon GO. Eso no tendría nada de malo si no fuera que, era, que estaban en horario laboral y que también en ese momento sus compañeros estaban pidiendo apoyo a un robo que estaba ocurriendo cerca y los oficiales no lo escucharon. Estos dos sujetos fueron despedidos y aunque realizaron una queja pidiendo que ser reintegrados a la policía con el argumento de que era una conversación privada, su demanda <risa> no procedió. Pero agarraron un Digo, Fue en el 2017 que Pokémon GO estaba muy de moda. Sí. Entonces era Pe el juego estaba en su auge, ¿no? Sí, pero el video lo acaban de... De, 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 de liberar, de cuenta. Sí. Pero lo chido es que atraparon un Snorlax, güey. Sí. A, a mí, a ver, a mí estos trabajos se me hacen bien difíciles eh, porque... En el estilo de trabajo que, que tenemos, puedes decir que puta, el chile hoy no tengo ganas de trabajar, güey, me siento un poco foggy en mi cabeza, bueno, vamos a coastear, ¿no? vamos a, claro. a pasarla bien y pues ahí no hablo tanto y como que empiezas sí, sí. a fluir, vaya. En un trabajo como policía, eso es algo que no te puedes dar el lujo de hacer, güey, sí, y en el, muchos otros trabajos. O sea, el realmente... nivel de estrés y cortisona, güey, debe estar... Bien pesado, güey. Sí. O sea, y aparte, este... pues es, o sea, cada vez que te despides de tu familia es probable, o sea, 
Puede hay ser una, la última. una probabilidad real de que sea la última. Cada vez que tienes un llamado puede ser tu último llamado, güey. Es bien difícil. Y sí. más en México, güey. Sí, neta, sí. Mis respetos. O sea, mis respetos para la gente que hace el trabajo de policía. Digo, sabiendo que hay algunos que, claro, que sí son corruptos. Pero la neta es de que, güey, o sea, qué puta hueva, déjale. Debe ser un pinche estrés. Y eso de está la de la verga, porque los, los policías corruptos hacen que le lleve la verga a policías a que muchos. Neta son buenos. A mí me sí, tocó sí, sí. conocer un, un, un policía. De hecho, lo entrevistamos en su momento. Hicimos Farid. Rorro y yo justamente una campaña con Fuerza Civil uh -huh. y ese policía acabó perdiendo la vida hace como dos o tres años. No era mames, un tipazo, güey. Era un tipazo. Y hablamos sobre esa posibilidad, sobre lo que le gustaría dejar a su familia y, y es algo que obviamente es terrible. Sí. Y yo admiro mucho a la gente que. No, que, claro, güey. Que, que, de hecho, a mí que también toma se... un, un, un trabajo así de, de duro y aparte que lo hace bien. O sea, es, sí. eh, tipos buenos, vaya, es de que, que cabrón. Sí, que tengan ese compromiso, ¿no? Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo, güey. O sea, me parece que sí es un tema de que demasiado estrés para ellos, demasiado cortisol. El riesgo es gigantesco. Muchas veces lo que ganan es ridículo. O sea, ganan el una peligro basura. peligro a lo que se exponen, la, la percepción social que hay sobre Exacto, el trabajo. El estigma. Es... Sí, güey, está cabrón, güey. Y luego, do, o sea, de, aquí hay otra cosa. Eh, bueno, dos, dos comentarios. Primero, los bomberos, güey, que se me hacen así como un tipo de policía, pero que gana peor... Y te recibe menos beneficios y se arriesga de que a veces más, güey. Sí. ¿Sabes? Es como que los bomberos sí siento que es gente que dice, cabrón, ¿no ¿te gusta el peligro o estás pinche tocado? O sé sea, para verga, porque el bombero se me hace un cabrón que se pone en unas situaciones de demasiado riesgo. Un, tengo uno de mis mejores amigos, Nahuel, que es argentino, por cierto, le mando un abrazo. Filósofo. El güey es filósofo y bombero. No mames. Sí, güey. O sea, pinche complemento raro de carrera, pero lo ves al vato de que un día acá, güey, leyendo de luz, haciendo pinches interpretaciones cabronas, el siguiente día que hay un incendio en el bosque, no sé dónde, y el vato todo vestido apagando fuego, sacando gente de edificios, de que, güey, qué pedo con su compromiso con la vida. También en los bomberos, a, a lo mejor es mucho la, la percepción que tengo del bomberismo americano, pero existe como esta hermandad y estas familias que se crean sí. entre los mismos, ¿no? Sí, sí, y sí. viven juntos, o sea, duermen sí. en... Pues en que como estás en llamado, o sea, como claro, estás en llamado de urgencia, pues tienes que estar ahí, güey. Y lo otro que, que se me hace interesante de esta historia es como el... el o sea, te das cuenta que los estereotipos pues, tampoco están tan alejados de la realidad, ¿verdad? Es como que, pues, por algo se hacen los estereotipos de los policías de que no fueron porque estaban comiendo donas, güey. O sea, es como sí, que, pues, ver, están comiendo unos bocadillos y jugando Pokémon Go, güey, sí, mientras... Sí, no, porque también creo yo que el, el, el hecho de, de que sea policía hace que resalte más esas instancias que todo mundo realmente hacemos. O sea, todo mundo comemos donas, todo mundo jugamos en el celular. Pero si tú eres policía, hay un elemento... Extra. Extra que sí, hace claro. que sí. enfatice más esa acción y, y, y perpetúes un estereotipo que seguramente no, o sea, yo, yo no creo, bueno, sí, quién sabe, la verdad es que sí, no o sea, el, estar una, el estar en una patrulla, pues quizás se, sí, hace que wey. se te antojen las donas. Sí, a la claro, o sea, ya, como que hay algo ahí interesante, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, a fin de cuentas, como que la expectativa de que una persona que esté en su trabajo sea productiva absolutamente todo el tiempo, a, ahorita es imposible. Pero a lo que voy es, imposible. Que, es que en nuestro caso, imagínate que estamos en un restaurante y digo, güey, me quiero tomar una foto. La percepción de alguien que, que nos ubica será ah, este pinche influencer todo el tiempo está sacando la cámara, porque el acto para mí de tomar una foto con el trabajo que tengo hace que el spotlight sea de que claro. Ah, claro que este pendejo va a estar tomándose foto en todos lados. Pero por ejemplo, que okay, ahorita, o sea que vamos a grabar varios capítulos seguidos. ¿Qué tal si es de que estamos revisando la noticia y yo estoy jugando en el celular? O sea, sería sí, una mamada, ¿sacas? Una mamada. O sea, eso sí, pues yo creo que yo nunca lo he hecho. O sea, nunca... Sí, pero a ver, nuestro trabajo... Son picos de intensidad. Ajá, nuestro trabajo así de focus son, es, es un capítulo de 50 minutos. Claro, digo, son varios uh -huh. seguidos, pero, pero realmente son capítulos de 50, sí, 50 o minutos. O sea, son 50 minutos que nada más no tengo que hablar, es muy fácil. Claro, pero, pero cuando grabamos 6 en un día, güey, cuando te toca de que, por ejemplo, doble y luego creativo en la tarde y la madre... O Sigue sea, siendo muy poco, o sea, son 6 horas, horas que nos dan abasto por 6 semanas, güey. Estoy es, de acuerdo. Es demasiado. Demasiado poco. Sí, sí, es muy poco. O sea, sí, estoy ya si no puedes 50 minutos, es carnal, te estás pasando de sí, ver. Claro. Pero también estás de acuerdo que, por ejemplo, un policía, yo estoy seguro que no están todo el día on call. O sea, estás on duty, estás uh -huh. como en espera, pero debe de haber demasiado tiempo muerto. Sí, claro. Sí, ¿verdad? O sea, hay pues mucho me, imagino, no sé. me imagino que debe haber mucho tiempo que estás sentado en la patrulla madre. haciendo, sí, valiendo madre, haciendo rondas y la madre, pero no necesariamente como metido, güey. Pero pues chido, la neta, qué cool que estaban jugando Pokémon Go. Bien por ellos que atraparon un Snorlax. Por lo menos fue un buen Pokémon el que atraparon, güey. Me imagino que es un Pokémon difícil, güey. El Snorlax, sí, güey. Pero pues yo nunca jugué Pokémon Go. Jugaba los de Pokémon de Game, de Game Boy y Snorlax era un Pokémon difícil porque solamente aparecía una vez en el juego. Lo, el lo tenías que despertar con una flauta. Sí, te acuerdas, estaba tapando un camino. Sí, sí ya, güey, <risa> estaba bien verga Snorlax. Claro. Digo, no, no que fuera demasiado poderoso, pero estaba chido. O sea, está era como muy icónico. Sí, sí, sí. está chido tenerlo, güey. Pues muy bien. Grandes noticias por el día de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo de Bizarro. Sobres a todos. Sobres.
Esto fue Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Rusarín. Una producción original de Wondery. Dirección de contenido, Sara Barret. Producción, Carlota Aparicio. Producción ejecutiva, Jessica Radburn y Marshall Lugui. Investigación, Héctor Gómez. Grabado y editado en los estudios Creativo en Monterrey, México.